ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ইংলিশ মজা তোমরা কেমন আছো সবাই আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো আর আমি অনেক ভালো আছি তো আজকের বিষয়টি হচ্ছে তুমি যদি ক্লাস নাইনের স্টুডেন্ট হও এসএসসির স্টুডেন্ট হও আই মিন এসএসসি পরীক্ষার্থী হও অথবা এইচএসসির স্টুডেন্ট হও আই মিন এইচএসসি ফার্স্ট ইয়ার এইচএসসি সেকেন্ড ইয়ার স্টুডেন্ট হও তবে আজকের ভিডিও ক্লাসটি তোমার জন্য তো চলো দেখে নিই আজকে তোমাদের জন্য আলোচনায় কি থাকছে ইয়াস তোমাদের জন্য আজকের আলোচ বিষয় থাকছে গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট এই গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আইটেম দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ান টু গেট টেন মার্কস দশ মার্কস পাওয়ার জন্য রাইটিং পার্টের এই আইটেমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এইটা কিন্তু একই সাথে বিশেষ করে যারা তোমরা ক্লাস নাইনে আছো যারা তোমরা ক্লাস টেনে আছো এবং যারা ইন্টারমিডিয়েটে আছো তোমরা ইতিমধ্যে জানো যে তোমাদের গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট নামের একটা আইটেম আছে রাইটিং পার্টে তো এইটা কিন্তু টেন মার্কসের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ আইটেম তো আমি যখন আমার চ্যানেলে বিভিন্ন টিউটোরিয়াল দিয়ে থাকি তো ইতিমধ্যে আমাকে কমেন্টে অনেকে জানিয়েছে যে স্যার যদি গ্রাফ অ্যান্ড চার্টে কোনো শর্টকাট টেকনিক দেওয়া হয় তাহলে আমাদের জন্য উপকার হবে তো তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমি তোমাদের জন্য তৈরি করেছি গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট এবং নিচে দেখতে পাচ্ছ ট্যাগ লাইনে লিখা রয়েছে অল ইন ওয়ান আই মিন একটা গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট দিয়ে সবগুলো গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট কিভাবে লেখা যায় সেইটা আমি তোমাদেরকে আজকে দেখানোর চেষ্টা করব আই থিঙ্ক যে এই একটি নমুনাই সব গ্রাফসের সমাধান হবে তবে আমি এটা বলে রাখি শর্টকাট মানে এমন না যে ক মার্কস হবে আমি তোমাদের আজকে যে শর্টকাট টেকনিকটা দেব গ্রাফ অ্যান্ড চার্টের এটা অত্যন্তই দারুণ হবে যদি এইভাবেই তোমরা লিখে আসতে পারো দেন আমার ধারণা যে তোমরা দশের ভেতরে নয় আই মিন নাইন আউট অফ টেন তোমরা পেয়ে যেতে পারো তো এ পর্যায়ে তোমাদের আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি আমরা বিভিন্ন প্রকারের গ্রাফস অ্যান্ড চার্ট দেখতে পাব তো প্রথমে চলো একটু জেনে নিই যে আসলে গ্রাফ অ্যান্ড চার্টের নামগুলো কি যেমন গ্রাফ অ্যান্ড চার্টের তালিকায় তোমরা দেখতে পাবা কখনো থাকবে টেবিল কখনো থাকবে পিরামিড কখনো গ্রাফ চার্ট পাই চার্ট হিস্টোগ্রাম বার ডায়াগ্রাম লাইন চার্ট ইত্যাদি তো বেসিক্যালি এত কিছু আমাদের জানা দরকার হবে না আমাদের পরীক্ষাতে গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট থাকবে যেটা আমি তোমাদের একটু পরে দেখাবো তবে গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট লেখার জন্য তিনটি বিষয় জানা দরকার একটি গ্রাফ এবং চার্ট ভিত্তিক রিপোর্ট বা অ্যানালাইসিস যেটা তোমাকে লিখতে বলা হয় সেটা মূলত কয়টি অংশ থাকে এইটার মূলত তিনটা অংশ থাকে নাম্বার ওয়ান টপিক সেন্টেন্স নাম্বার টু সাপোর্টিং সেন্টেন্স অ্যান্ড নাম্বার থ্রি কনক্লুডিং সেন্টেন্স তো তুমি যে গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট লিখবে সেখানে মূলত তোমার পুরো লেখাটা এই তিনটা অংশের ভিত্তিতে শেষ হবে তো চলো আমরা একটু ভেতরে ব্যাপারটা জানার চেষ্টা করি স্যাম্পল কোয়েশ্চেন দিয়ে দিচ্ছি তোমাদের আই মিন স্যাম্পল কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে পরীক্ষায় এই তোমাদের আইটেমটা আই মিন গ্রাফ অ্যান্ড চার্টটা স্যাম্পল কোয়েশ্চেন কেমন হবে আমরা একটু দেখে নিই দ্য গ্রাফ শোজ দ্য নাম্বার অফ ইন্টারনেট ইউজার্স অফ বাংলাদেশ ইন দ্য ইয়ার টু টু now the describe the graph in 150 words you should highlight and summarize the information given in the graph i mean tomake ekti graph and chart toiri korte hobe ebong shekhane dekhate hobe bangladesher internet user er poriman ebong seta hocche 2012 sal theke 2017 sal porjonto ebong seta tule dhorte hobe 150 word er bhitore ekhane arekti guruttopurno kotha royeche you should highlight and summarize the information জাস্ট তুমি যে তথ্যটি তুলে ধরবে সেটাকে হতে হবে অবশ্যই হাইলাইট এবং সেটা সামারাইজ খুব বেশি বড় করা যাবে না একশো পঞ্চাশ ওয়ার্ডের ভেতরে তো এই একশো পঞ্চাশ ওয়ার্ডের ব্যাপারে একটা কথা বলে দিই একশো পঞ্চাশ মানে একশো পঞ্চাশই হতে হবে এর কোনো মানে নেই আমরা মোটামুটি একশো চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ এর মধ্যেও যদি রাখতে পারি তাও কিন্তু সেটা মোটামুটি একটা আদর্শ মানের রাইটিং হয়ে যাবে তো নিচে আমি তোমাদের জন্য একটি গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট দিয়ে দিয়েছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে এই গ্রাফ অ্যান্ড চার্টে দুই হাজার বারো সাল থেকে দুই হাজার সতেরো সাল পর্যন্ত আমরা বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারের পরিমাণ দেখিয়েছি দুই হাজার বারো সালে পরিমাণ হচ্ছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট দুই হাজার তেরো সালে তার পরিমাণ হয়ে একটু বেশি হয়ে হয়েছে সিক্সটি পার্সেন্ট তার পরের বছর আই মিন দুই সালে সেটা কমে হয়েছে পঞ্চান্ন পার্সেন্ট দুই হাজার সালে সেটা কম একটু বেড়ে গেছে অনেকটাই বেড়ে গেছে সেটা হয়েছে সেভেন্টি পার্সেন্ট সত্তর পার্সেন্ট হয়েছে তার পরের বছর দুই হাজার ষোলো সালে এটার পরিমাণ সেম পরিবর্তন হয়নি তার মানে পনেরো আর ষোলোতে কিন্তু পরিবর্তন হয়নি আর সতেরো সালে ইন্টারনেট ইউজারের পরিমাণ আর একটু বেড়েছে এবং বেড়ে হয়েছে আশি পার্সেন্ট তো এই গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট লিখার জন্য আমি তোমাদের একটি নমুনা দিচ্ছি তো নমুনাতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ লেখা রয়েছে দ্য গ্রাফ শোজ দা 
আই মিন আমরা যে গ্রাফ এন্ড চার্টটি স্টার্ট করব সেই গ্রাফের স্টার্টিংটা শুরুটা কিন্তু হবে এটা দিয়ে দ্য গ্রাফ শোজ দা তোমরা অবশ্যই খাতায় এই শব্দগুলো আই মিন এগুলোকে তোমাদের কানেক্টর বলা হয় আমি একটু বলে দিই এই যে আমি যে অন্য কালারগুলো করে দিয়েছি এগুলো হচ্ছে কানেক্টর এই কানেক্টরগুলো তোমরা খাতায় অবশ্যই নোট করে রাখবে এই কানেক্টরগুলো এই কানেক্টরগুলো লিখার পর তুমি যদি এর সঙ্গে দুই একটি সেন্টেন্সও লিখতে পারো তাহলে কিন্তু একটি দারুণ গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট হয়ে যায় ওকে সো তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রথম সেন্টেন্সটা আমাদের শুরু হবে দ্য গ্রাফ শোজ দা এরপরে মূল তোমরা দেখো এখানে লেখা আছে কিন্তু ব্র্যাকেটে একটা কথা যে দ্য গ্রাফ শোজ দা এরপরে আমি কি লিখব মূল বিষয়বস্তু যার উপর বেস করে গ্রাফটি লিখতে হবে অর্থাৎ গ্রাফটা কার উপরে লিখতে হবে সেই ব্যাপারটাকে আমরা এখানে লিখব তো সেটা আমি আর একটু পরে তোমাদের নিচে একেবারে আমি লিখে দেখাচ্ছি যে কিভাবে সেন্টেন্স আকারে সেটা লিখতে হয় এর পরের কানেক্টরটি হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য গ্রাফ এই কানেক্টর অথবা অ্যাট ফার্স্ট গ্ল্যান্স আমরা এই কানেক্টরটি দিয়ে পরের বাক্যটি লিখব ব্র্যাকেটে বলে দিয়েছি এই গ্রাফ থেকে আমরা প্রাথমিক যে ধারণা পাচ্ছি তা লিখতে হবে অর্থাৎ ওপরে যে গ্রাফটা আছে সেখান থেকে প্রাথমিক আমি যে ধারণাটি পেয়েছি সেটা আমি এখানে লিখে দেব তার শুরুতে কানেক্টর আমরা স্টার্ট করব যেটা দিয়ে অ্যাকর্ডিং টু দ্য গ্রাফ অথবা হচ্ছে অ্যাট ফার্স্ট গ্ল্যান্স আচ্ছা এরপরে যে সেন্টেন্সটা আমরা শুরু করব তার শুরুতে যে কানেক্টরটি বা যে অংশটিকে আমরা লাগাবো দ্য গ্রাফ শোজ দ্যাট তারপরে আমরা গ্রাফে যে ধারণাটি পেয়েছি প্রাপ্ত ধারণাকে আর একটু বিস্তারিত লিখব আচ্ছা এর পরের যে বাক্যটি লিখব সেখানে আমরা বার্ড দ্বারা শুরু করব তবে বার্ড দ্বারা শুরু করব তখন যখন গ্রাফের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে যা বিপরীতমুখী যদি বিপরীতমুখী থাকে কোনো ইনফরমেশান এবং সেটাকে যদি তুলে ধরতে চাই মানে কোনো সালে ইন্টারনেটের ইউজার বেড়েছিল কোনো সালে কমেছিল তাহলে বাড়া এবং কমা এটা কিন্তু বিপরীতমুখী ব্যাপার ঠিক এমন সেন্টেন্সগুলো লেখার ক্ষেত্রে আমরা বার্ড দেব আচ্ছা এরপরে বাক্যটি আমি শুরু করতে পারি হায়ফার নামের একটি কানেক্টর দিয়ে এবং সেখানে আমরা কি লিখবো গ্রাফের মধ্যে যা ইতিবাচক তা তা হাইফার দিয়ে আমরা বাড়তে একটা ইনফরমেশান দিতে পারি গ্রাফ এবং চার্টের মধ্যে যা ইতিবাচক সেটা আমরা তথ্যটি দিতে পারি এর পরে সেন্টেন্সটি আমরা শুরু করতে পারি এগেইন দ্বারা এবং দেখো লেখা রয়েছে নতুন কোনো কিছু সংযোজন করতে হবে যদি থেকে থাকে তার মানে এগেন দ্বারা যে বাক্য লিখতেই হবে এর কোনো মানে নেই যদি তুমি কোনো কিছু সেন্টেন্স অ্যাড করতে চাও সেক্ষেত্রে এগেন দিয়ে শুরু করতে পারো এরপর অলসো দিয়েও তাই যদি নতুন কোনো কিছু যোজন করতে চাও তাহলে তুমি অলসো দিয়ে আবার শেষ দিতে পারবে এবং আমাদের গ্রাফ এবং চার্টের শেষ সেন্টেন্সটি যেটা হয় যেটা কনক্লুডিং আমরা বলছি কনক্লুডিং সেন্টেন্সটা হতে পারে দাঁজ দিয়ে অথবা ওভারঅল দিয়ে তারপরে আমরা দেব দ্য গ্রাফ শোজ এবং এখানে বলা রয়েছে পরিশেষে আবারও লিখতে হবে গ্রাফের হাইলাইটেড পয়েন্টসগুলো আই মিন প্রথম দিকে যে মূল কথাগুলো লিখেছিলাম সেই কথাটাকেই একটু হাইলাইট করে লিখতে হবে তো আসলে এটা কিভাবে লিখতে হবে চলো আমরা একবার সরাসরি গ্রাফ এবং চার্ট ডিসপ্লের মাধ্যমে সেটা আমরা প্র্যাকটিস করি তো ওই কানেক্টরসগুলো তোমরা একটু সবাই মনে রেখে দেবে এই কানেক্টরগুলো কিন্তু লিখার ক্ষেত্রে খুবই দরকার কারণ কানেক্টরগুলো তোমার যদি মনে থাকে এবং কানেক্টরের পর দুই একটা সেন্টেন্স লিখতে পারো তাও কিন্তু মোটামুটি ভালো মানে একটা গ্রাফ এবং চার্ট হয়ে যায় আচ্ছা আমরা গ্রাফ এবং চার্ট শুরুর পূর্বে আর চারটা ইনফরমেশান তোমাদের দিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে একটি গ্রাফ এবং চার্ট সাধারণত চার ধরনের ট্রেন্ডস থাকে আই মিন গ্রাফের বর্ণনা ধরনটা চারটা ধরনের হয়ে থাকে আর চারটা ধরন হচ্ছে এবং ধরনগুলো হচ্ছে গ্রাফ কখনো কখনো ঊর্ধ্বমুখী হয় অর্থাৎ বেড়ে যেতেই থাকে কখনো কখনো গ্রাফটা নিম্নমুখী হয় কখনো গ্রাফ গ্রাফটার ভিতরে কোনো পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ গত সালেও যে তথ্য ছিল পরের সালেও সেই তথ্য বা সেই পার্সেন্ট আছে অপরিবর্তন এমনটি হতে পারে অথবা গ্রাফের তথ্যগুলো একেবারে ওঠা নামা করছে তো এই রকম বর্ণনা ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে তুমি যখন সেন্টেন্স লিখতে যাবে কিছু ওয়ার্ড তোমার জানা দরকার হবে আচ্ছা গ্রাফের কোনো তথ্যকে যদি ঊর্ধ্বমুখী হয় বা ঊর্ধ্বমুখীভাবে সেন্টেন্সটি লিখতে চাও সেক্ষেত্রে তুমি ক্লাইম টু বা ইনক্রিজ টু ব্যবহার করবে যদি গ্রাফের তথ্যগুলোকে নিম্নমুখী করে লিখতে চাও সেক্ষেত্রে তুমি ড্রপ টু বা রিডিউস টু নামের দুটি ভার্বের যে কোনো একটি নেবে গ্রাফের কোনো তথ্য যদি অপরিবর্তিত থাকে সেক্ষেত্রে ডিড নট চেঞ্জ বা রিমেন স্ট্যাবল অ্যাট অথবা যদি গ্রাফের তথ্যগুলো ওঠা নামা করছে সেক্ষেত্রে রাইজ অ্যান্ড ফল নিতে পারো অথবা ফ্ল্যাকচুয়েট অ্যারাউন্ড নিতে পারো তো আমি নিচে যে গ্রাফটা তোমাদের এখন শেখাবো সেখানে আমি চেষ্টা করব এই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে যতটা সম্ভব ব্যবহার করার হ্যাঁ এই হচ্ছে স্যাম্পল কোয়েশন যেটা তোমরা ইতিমধ্যে আগেই দেখেছিলে এই স্যাম্পল কোয়েশনটা তো স্যাম্পল কোয়েশনটাতে ইন্টারনেট ইউজার অফ বাংলাদেশ দুই হাজার থেকে সতেরো সাল
লেখা শুরু করব তো তোমাদের অবশ্যই মনে আছে যে আমাদের প্রথম বাক্যটা কিন্তু শুরু হবে দা গ্রাফ শোজ তোমরা খেয়াল করে দেখো যে দা গ্রাফ শোজ এটা কিন্তু আমি প্রথমেই তোমাদের বলেছিলাম শর্টকাট টেকনিকের ক্ষেত্রে এরপরে আমরা বলেছিলাম যে পরে যেটা লিখবো সেটা কি দা গ্রাফ শোজের পর তোমাদের কাজ হচ্ছে এইখানে প্রশ্নে যে অংশটুকু থাকবে এইটুকু আমরা এখানে তুলে দেব দেখো আমি কিন্তু হুবহু এই অংশটুকু তুলে দিয়েছি দা গ্রাফ শোজ দা নাম্বার অফ ইন্টারনেট ইউজার অফ বাংলাদেশ এই লাইন টুকু এখান থেকে হুবহু আমি এখানে বসিয়ে দেব এবং তারপরে ফুল স্টপ দেব আচ্ছা এরপর শর্টকাট টেকনিকে প্রথমে আমি বলেছিলাম দেখো এর পরে সেমেস্টার আমরা স্টার্ট করব অ্যাকর্ডিং টু দ্য গ্রাফ তো এখন বিষয় হচ্ছে যে প্রথম সেমেস্টার যেহেতু তুমি গ্রাফ দিয়ে শুরু করেছ পরটাতে তুমি অ্যাকর্ডিং টু দ্য গ্রাফ না বলে তুমি যদি বলো অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডায়াগ্রাম তাহলে ব্যাপারটা একটি স্ট্যান্ডার্ড হয় এবং টিচারের কাছে ব্যাপারটা অনেকটা আই ক্যাচিং হয় তো অবভিয়াসলি তোমরা এখানে ডায়াগ্রামটি ব্যবহার করবে আচ্ছা এরপরে আমরা বলছি দ্য লোয়েস্ট পার্সেন্ট ওয়াজ ইন দ্য ইয়ার অফ টু থাউজেন্ড টুয়েলভ দুই হাজার বারোর তেই সবচাইতে কম পরিমাণ ইন্টারনেট ইউজার ছিল অ্যান্ড ইট ওয়াজ ফিফটি পার্সেন্ট তাহলে আমি কিন্তু সবচেয়ে কম দিয়ে শুরু করেছি এবং তারপরে দেখো আরেকটি কথা আমি বলে দিয়েছি দ্য হাইয়েস্ট ইউজার্স ওয়ার ইন দ্য ইয়ার অফ টু থাউজেন্ড সেভেনটিন অ্যান্ড ইট ওয়াজ এইটি পার্সেন্ট এবং সবচাইতে বেশি সংখ্যক ব্যবহার ছিল দুই হাজার সতেরোতে তাহলে দুই হাজার বারোতে হচ্ছে কম দুই হাজার সতেরোতে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি তো গ্রাফ এবং চার্ট যখন তুমি এভাবে কম্পেয়ার এবং কন্ট্রাস্ট করবে তখন কিন্তু পড়ে অনেক মজা লাগবে এবং যারা পাঠকরা পড়বে তারা কিন্তু সহজে গেস করতে পারবে যে আমি আসলে ব্যাপারটাকে কতটা হাইলাইট করছি কারণ গ্রাফ এবং চার্টে কিন্তু হাইলাইট একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এখন তুমি যদি ঢালাও এভাবে বর্ণনা করতে শুরু করো যে ইন টু থাউজেন্ড ইন্টারনেট ইউজার্স ওয়ার ফিফটি পার্সেন্ট অ্যান্ড ইন টু থার্টিন দ্য ইন্টারনেট ইউজার ওয়াজ ওয়ার ওয়াজ বা ওয়ার সিক্সটি পার্সেন্ট তাহলে ব্যাপারটা কিন্তু একেবারে অড লাগে একেবারে এক ঘেমি হয়ে যায় সো আমরা সবসময় কম্পেয়ার এবং কন্ট্রাস্ট করব আচ্ছা এর পরেরটিতে আমরা পরে বাক্যটি শুরু করেছি দ্য গ্রাফ শোজ দ্যাট এটাও কিন্তু আমাদের উপরে সেই শর্টকাট টেকনিক কানেক্টটি ছিল এরপরে বাক্যটি হচ্ছে দ্য ইন্টারনেট ইউজার ফ্ল্যাকচুয়েটেড ইয়েস এই যে ফ্ল্যাকচুয়েটেড শব্দটি কিন্তু তোমাদের আমি শিখেছি যেটাকে বলছি আমরা ওঠানামা করা The internet users are, uh, uh, internet users fluctuated around 50 to 80% from the year uh, 2012 to 2017. That means, 2012 to 2017, the percent of the fluctuated, so the amount of the amount of the amount of the amount. We can see that the amount of 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 the amount. তাহলে এবার স্বাভাবিক বর্ণনা আমরা আসছি ইন টু থাউজেন্ড টুয়েলভ দ্য ইউজার্স ওয়ার ফিফটি পার্সেন্ট দেখো আমি কিন্তু আগে কম্পেয়ার কন্ট্রাস্ট করলাম এবার কিন্তু আমি নর্মাল কথা আসছি যে দুই হাজার বারো সালে কত ছিল সেটা আমি এবার দেখাবো তো দুই হাজার বারো সালে দ্য ইউজার্স ওয়ার ফিফটি পার্সেন্ট লক্ষ্য করে দেখো দুই হাজার বারো সালে ইউজার্স ছিল ফিফটি পার্সেন্ট তাহলে এটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুমি যখন সাল লিখবে সালের আগে অবশ্যই ইন ব্যবহার করবে তুমি ইন টু বলতে পারো অথবা ইন দ্য ইয়ার অফ টু বলতে পারো তুমি যে কোনোটা ক্ষেত্রে ইন ব্যবহারটি করবে দ্য ইউজার্স ওয়ার ফিফটি পার্সেন্ট ওকে অ্যান্ড পরেরটা আসো দুই হাজার তেরোতে দুই হাজার তেরোতে দেখো তো কত সিক্সটি পার্সেন্ট তাহলে নর্মালি আমরা বলবো ইন টু থাউজেন্ড দ্য ইউজার্স ওয়ার সিক্সটি পার্সেন্ট ওকে তাহলে মোটামুটি বারো সাল এবং হচ্ছে তেরো সাল কিন্তু আমরা ইনফরমেশনটা দিয়ে ফেলেছি আমরা গ্রাফের বর্ণনাটা করে ফেলেছি আচ্ছা এবার চলে এসো ডিউরিং দিস পিরিয়ড এই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ দুই হাজার বারো থেকে দুই হাজার তেরো এই পিরিয়ডের মধ্যে দ্য ইউজার্স ভ্যারিড ফ্রম টেন পার্সেন্ট তুমি খেয়াল করে দেখো ডিস্টেন্সটা কত হয়েছে কত ভ্যারি করেছে দুই হাজার বারোতে ছিল পঞ্চাশ আর তেরোতে হয়েছে ষাট তার মানে মাত্র দশ পার্সেন্ট কম বেশি হয়েছে এই ইনফরমেশানটি দেওয়া কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নয় কিন্তু দিলে অনেকটা ভালো হয় কারণ এটাও তোমাকে মাথায় রাখতে হবে ওয়ার্ড সংখ্যা কিন্তু ওয়ান ফিফটি আই মিন একশো পঞ্চাশের মধ্যে হতে হবে তো সেই জন্য এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো এগুলো অবশ্যই যৌক্তিক সেন্টেন্স এগুলো দেওয়া যেতে পারে তুমি যদি মনে করো লিখব না না লিখলেও চলবে সমস্যা নেই সেক্ষেত্রে গ্রাফটা একটু ছোট হয়ে যাবে আচ্ছা এবার চলে এসো পরের যে কানেক্টর বার্ড দিয়ে শুরু করছি বার্ড মানে কি দেখবো আমি প্রথমেই ওপরে বলেছিলাম বার্টের পরে যে ইনফরমেশানটি দেব সেটা কিন্তু হবে আর নেগেটিভ একটা ইনফরমেশান গ্রাফ এবং চার্টের একটা নেতিবাচক ইনফরমেশান দেবো আমরা তো নেতিবাচক বা নেগেটিভ ইনফরমেশানটা কি তুমি খেয়াল করো 
2013 so, the users dropped. 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 এটা কমে হয়েছে 5% from এবং আমি ওই যে সালটা উল্লেখ করেছি 2013 থেকে 2014 2013 থেকে 2014 হাইভার যাই হোক এরপর দেখো এটাও কিন্তু আমি কানেক্টর তোমাদের আগেই বলে দিয়েছিলাম হাইভারে পরে আমরা বলবো ইন 2015 আই মিন 2015 সালের ঘটনাটি দেখি ইন 2015 and 2016 দেখো 2015 এবং 16 সালে কিন্তু একটা সিমিলার ঘটনা আছে সিমিলার ঘটনাটি কি 15 সালেও পার্সেন্ট ছিল 70 এবং 16 সালেও পার্সেন্ট ছিল 70 তার মানে 2015 এবং 16 সালে দ্য পার্সেন্ট ডিড নট চেঞ্জ কোনো পরিবর্তন হয়নি এই যে ডিড নট চেঞ্জ অপরিবর্তন হবে এমন তথ্যের ক্ষেত্রে আমরা ডিড নট চেঞ্জ ইউজ করব যেটা তোমাদের আমি আগে দেখালাম এন্ড পরিবর্তন হয়নি এবং সেটা কত ইট ওয়াজ 70% তুমি লক্ষ্য করো 15 সালে এবং 16 সালে দুইটার পার্সেন্টই কিন্তু হচ্ছে 70% अगेन আমরা আরেকটা কানেক্টর দিয়ে বলতে পারি উই নোটিস দ্যাট আমরা লক্ষ্য করছি ইন দা ইয়ার অফ 2017 2017 সালে দা ইউজারস ওয়ার রেকর্ডেড 80 ইয়েস 2017 তে কিন্তু রেকর্ড হয়েছে কত 80% দ্যাট ওয়াজ দা হাইয়েস্ট পার্সেন্ট অফ দা গ্রাফ এটা হচ্ছে গ্রাফের সবচাইতে বেশি পরিমাণে পার্সেন্ট এই ইনফরমেশনটা আমরা দিলে ব্যাপারটা অনেক বেটার হয় এখন ব্যাপার হচ্ছে আমি তোমার যে যে গ্রাফটা তোমাদের ডিসপ্লে করছি পরীক্ষাতে যে এই গ্রাফটা আসবে এর কোনো মানে নেই তবে তোমরা একটা ধারণা রাখবা যে কোন সময় গ্রাফগুলো কিন্তু এমন ধরনেরই হয় কোন সময় ক্রমান্বয়ে গ্রাফে তথ্যগুলো পার্সেন্টগুলো বেড়ে যায় কখনো কখনো বাড়া থেকে কমে অথবা কখনো কখনো আপ ডাউন করে জাস্ট ফ্ল্যাকচুয়েট করে তবে বর্ণনা ধরন ট্রেন বা প্যাটার্ন যেটা বলছি সেটা কিন্তু প্রায় একই ধরনের তো শেষ যে সেন্টেন্স নাম্বার লিখবো যেটাকে আমরা বলছি কনক্লুডিং কনক্লুডিংটা হচ্ছে ডাজ দিয়ে দেব অথবা ওভারঅল তোমরা দেখবা উপরে আমি বলে দিয়েছিলাম ডাজ অথবা ওভারঅল দিয়ে আমরা বলবো দা গ্রাফ শোস দা গ্রাফে কি হচ্ছে দা রাইজ এন্ড ফল অফ ইন্টারনেট ইউজার অফ বাংলাদেশ ফ্রম 2012 টু 2017 এই গ্রাফে দেখানো হয়েছে 2017 2012 আর পার্সেন্ট গুলো সব সময় কি করেছে রাইজ এন্ড ফল করেছে ওঠানামা করেছে তো আমার ধারণা তোমরা যদি এই গ্রাফ এন্ড চার্টটি ফলো করো তাহলে অন্যান্য গ্রাফ এবং চার্ট গুলো লিখতে পারবে তবে গ্রাফ এবং চার্ট লেখার সবচেয়ে মূল যে জিনিস সেটা হচ্ছে এই জাতীয় রেড কালার করে দিয়েছে যে কানেক্টর গুলো সেই কানেক্টর গুলো তোমরা এই কানেক্টর গুলো একটু মাথায় রাখবে এবং কানেক্টরে পরে তোমরা যে বাক্যগুলো লিখবে সেটা আসলে কি ধরনের সেটা কি ইতিবাচক না নেতিবাচক না তথ্য দিচ্ছ তোমরা শুধু এইটুকো মনে রাখবে তাহলে আমার ধারণা তোমরা মোটামুটি যত রকমের গ্রাফ এবং চার্ট পরীক্ষা আসবে তোমরা সবগুলো সলভ করতে পারবে তো এই পর্যায়ে তোমাদের আরেকটি কথা স্মরণ করে দিই আমি প্রথমে কিন্তু বলেছিলাম যে গ্রাফ এবং চার্ট তুমি যখন বর্ণনা করবে তখন কিন্তু তিনটি অংশ থাকবে একটি হচ্ছে টপিক সেন্টেন্স তারপরটি হচ্ছে সাপোর্টিং সেন্টেন্স এবং সবশেষটা বলেছিলাম কনক্লুডিং সেন্টেন্স তো টপিক সেন্টেন্সটা কি এই যে প্রথম তুমি যে সেন্টেন্সটি দিয়েছিলে এটা কিন্তু হচ্ছে টপিক সেন্টেন্স আর এখান থেকে শুরু করে এই যে লাস্ট কথাটি লাস্ট সেন্টেন্সের মাঝখানে যতটুকু আছে সব কিন্তু হচ্ছে সাপোর্টিং সেন্টেন্স আই মিন প্রথম ব্যাপারটাকে আমরা ক্লিয়ার করার জন্য কিন্তু এতগুলো সাপোর্টিং সেন্টেন্স ব্যবহার করেছি এবং শেষ যে সেন্টেন্সটা আছে সেটা নামই হচ্ছে কনক্লুডিং সেন্টেন্স ওকে আই होप তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো এভাবে তোমাদের যখন লেখা শেষ হয়ে যাবে সব শেষ তোমাদের একটা কাজ হচ্ছে গ্রাফ এবং চার্ট লেখা শেষে অবশ্যই তার একটি শিরোনাম দিয়ে দেবে শিরোনামটি হচ্ছে আমাদের আজকে গ্রাফ এন্ড চার্টের দা নাম্বার অফ ইন্টারনেট ইউজার অফ বাংলাদেশ তো এই শিরোনাম দেওয়াটা খুবই সহজ তোমরা কি করবে প্রথম যে দা গ্রাফ শোস এর পরে তোমরা প্রথম যে অংশটুকু যে ফ্রেজটুকু লিখেছিলে যেটা তোমরা যে প্রশ্ন থেকে নিয়েছিলে সেটাই কিন্তু মূলত আমরা শিরোনাম দিয়েছি তো অবশ্যই আমরা হচ্ছে গ্রাফ এবং চার্টে শিরোনাম দেব 
অনেকেই বলে থাকে গ্রাফ এবং চার্টের শিরোনাম দেওয়া দরকার নেই কিন্তু অবশ্যই যে কোনো গ্রাফ এবং চার্ট যে কোনো প্যারাগ্রাফ যে কোনো আর্টিকেল লেখার সময় পূর্ব শর্ত হচ্ছে সেখানে একটি শিরোনাম থাকতে হবে একটি টাইটেল থাকতে হবে আই থিঙ্ক তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ ওকে তাহলে আজকে পর্যন্তই তোমরা সবাই অনেক ভালো থাকো অনেক সুস্থ থাকো তোমরা সবাই আর তোমরা যারা আমার চ্যানেলটি এতক্ষণ দেখলে তোমরা যারা রিলেশনটি দেখলে তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে আর অবশ্যই পরবর্তী আপডেট পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করে রাখবে অবশ্যই তুমি ভালো থাকো আর অন্যকেও ভালো রেখো গুড বাই